नमस्कार जय श्री कृष्णा मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 27 है और मैं इसमें आपको डिफरेंट टाइप के स्पेशल कुछ विशेष योग बताने जा रहा हूँ लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर दीजिए जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं भी आप पे शेयर करता रहूँ अभी विशेष योग मैंने क्यों बोला मैंने इसलिए बोला कि अक्सर हम सुनते हैं गज केसरी योग किसी कुंडली में बना हुआ है या दुर्धरा योग बना हुआ है या अनफा योग बना हुआ है या सुनफा योग बना हुआ है या केमद्रुम योग बना हुआ है ये योग बहुत ही प्रचलित हैं कुंडली के अंदर जो नॉर्मली कुंडलियों में एट्टी सेवेंटी मिलते मिलते हैं जैसे भद्र योग है शश योग है इस तरह के योग पंच महापुरुष योग ये अक्सर कुंडली के अंदर मिलते हैं लेकिन कुछ ऐसे ही योग होते हैं कि जिनको थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है लेकिन एक बार पहचान में आ गए तो कुंडली की बिल्कुल रूपरेखा चेंज हो जाती है कहने का मतलब मेरा ये है कि कुंडली कई बार देखने में आपको ऐसी लगती है किसी कुंडली जैसे कि बहुत सिंपल सी कुंडली हो या बहुत कुंडली अच्छी नहीं है और आप को लग रहा है कि इस जातक का भविष्य इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है या जातक का भविष्य इतना ज़्यादा सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा होता है तो ऐसा क्यों क्योंकि कुछ स्पेशल योग होते हैं जो कुंडली के अंदर बन जाते हैं तो उसी में सबसे पहले योग मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाभाग्य योग जिसको कहते हैं महाभाग्य योग ये महाभाग्य योग क्या है देखिए ये एक जाति का ही कुंडली है जिसका जन्म नाइनटीन में हुआ तीन सुबह तीन मिनट पर लंदन में ये उसी कुंडली है अगर आप इस कुंडली को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको लग गया कि यार राहु तो लग्न में है चंद्र और केतु साथ बैठे हुए हैं ग्रहण दोष भी लग रहा है लग्न का मालिक लग्नेश मंगल आठवें भाव में चला गया ये भी पीड़ित हो गया तो कुंडली तो लग रहा है जैसे बिल्कुल पीड़ित टाइप की कुंडली है एकदम सही कुंडली नहीं है जबकि ऐसा नहीं है जातक का सब कुछ रहन सहन भाव भंगिमाएँ या भविष्य जो है वो बिल्कुल इस कुंडली से एकदम विपरीत लगता है ऐसा क्यों क्योंकि इस कुंडली में महाभाग्य योग बन रहा है महाभाग्य योग होता क्या है अब आपको मैं ये बताता हूँ महाभाग्य योग होने के लिए किसी लेडी की कुंडली में स्पेसिफिकली कि अगर महाभाग्य योग देखना चाहते हैं तो उसके लिए पाँच कंडीशन जरूरी होती हैं पहली बात कि एक तो लेडी की कुंडली हो वन कंडीशन तो वही हो गई नंबर टू जन्म जो है वो रात का होना चाहिए रात का समय जन्म मीन्स सूर्यास्त के बाद और अगले दिन सूर्योदय से पहले वो जन्म होना चाहिए यानी आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज रात का जन्म होना चाहिए लग्न जो है वो इवन राशि में होना चाहिए सम राशि में सूर्य भी सम राशि में होना चाहिए चंद्र भी सम राशि में होना चाहिए जिसे हमारी इवन राशियाँ हैं सम राशियाँ हैं दो चार छः आठ दस और इसी प्रकार से हमारी और राशियाँ हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो कहने का मतलब यह है कि लग्न भी सम राशि में हो सूर्य भी सम राशि में हो चंद्र भी सम राशि में हो रात का समय हो का जन्म हो तो ऐसी जातिका की कुंडली में महाभाग्य योग होता है और ये योग ऐसा होता है जो उसको अत्यंत धनवान अत्यंत ज्ञानवान अत्यंत वीर बना देता है शत्रुहनता बना देता है और बहुत चैलेंजिंग एक्सेप्ट करने वाला वो जातक बन जाता है जिसकी कुंडली में होता है और चरित्र का बहुत अच्छा होता है दूसरों का परोपकार करने वाला होता है दूसरों का हमेशा आदर करने वाला होता है तो ये योग बहुत अच्छा योग है महाभाग्य योग तो वो इस कुंडली में बन रहा है देखिए कैसे रात का जन्म है क्योंकि तीन बज के सोलह मिनट का सुबह है तो सूर्योदय नहीं अभी हुआ है सनसेट के बाद का है तो रात का जन्म है लग्न आपका सम राशि में है लग्न है आठ नंबर आठ आपकी इवन राशि है सूर्य आपका सम राशि में है दस नंबर में तो सूर्य भी आपका इवन राशि में हो गया चंद्रमा आपका इवन राशि में है दो नंबर राशि में है तो चंद्रमा भी इवन राशि में हो गया तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई इसका मतलब इस कुंडली में महाभाग्य योग बन जाता है तो क्या ये योग पुरुषों की कुंडली में नहीं बनता बिल्कुल बनता है अवश्य बनता है तो फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें थोड़ी कंडीशन उल्टी हो जाती हैं कैसे कि यहाँ रात का जन्म था तो पुरुष के लिए जरूरी है कि दिन का जन्म हो दिन का जन्म मीन्स कि सुबह सनराइज के बाद और रात को सनसेट से पहले वो जन्म होना चाहिए नंबर वन और लग्न सूर्य और चंद्र ये तीनों विषम राशि में हो फीमेली कुंडली में लग्न सूर्य और चंद्र आपके इवन राशि में थे इसमें और राशि के अंदर होने चाहिए लग्न सूर्य और चंद्र तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली में लग्न सूर्य और चंद्र इवन राशि में है सॉरी और राशि में है और दिन का जन्म है तो उसकी कुंडली के अंदर भी महाभाग्य योग होता है और जो मैंने महाभाग्य योग के आर बारे में आपको बताया वो सब कंडीशन उस योग के अंदर पाई जाती हैं उस जातक के अंदर पाई जाती है 
तो ये जातक पुरुषों में तो वही लोग अच्छे हैं जिनको उनकी कुंडली में ही होगा जिनका दिन में जन्म है लेडीज़ में उन्हीं कुंडली में ही ये योग बनेगा जिनका रात्रि का जन्म है तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है खैर कोई बात नहीं तो अब ये ऐसे योग होते हैं कि जो एकदम आदमी को कहीं से कहीं पहुँचाते हैं अब जैसे एक और योग मैं आपको सिंपल योग बताता हूँ इसी कुंडली के अंदर बन रहा है जो ये कुंडली बहुत सिंपल लग रही थी देखने में ये योग कहलाता है महालक्ष्मी योग कैसे महालक्ष्मी योग कहलाता है नंबर टू मैंने ये कुंडली आपको इसलिए ली है कि क्योंकि कोई कुंडली देखने में बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ती लेकिन इसके अंदर ऐसे योग हैं जिसकी वजह से जीवन बिल्कुल उलट है इस जातक का महालक्ष्मी योग ये क्या होता है ये ये होता है कि अगर किसी त्रिकोण का स्वामी नवे भाव का स्वामी बेसिकली नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होना चाहिए यानी नाइन्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र में हो केंद्र में हो उच्च राशि में हो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड केंद्र में हो उच्च राशि में हो और जो वो राशि है उच्च उस राशि का स्वामी भी इस राशि का स्वामी भी इसका जो लॉर्ड है वो भी केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए अपनी स्व राशि में या उच्च राशि में नहीं समझे मैं बताता हूं आपको देखिए महालक्ष्मी योग नौ, नौवे भाव का स्वामी नवे भाव कौन सा है यहां पर कुंडली में ये है नवे भाव का स्वामी हुआ चंद्र चंद्र जो है वो केंद्र में उच्च राशि में होना चाहिए चंद्र अगर हम यहां देखें तो वृक्ष राशि में बैठा है जो कि उसकी उच्च राशि है एक कंडीशन फुलफिल हो गई अब जो ये उच्च राशि है यानी ये राशि जो बैठा है इसमें चंद्र बैठा है इसका स्वामी इसका स्वामी कौन हुआ शुक्र हुआ वृक्ष का स्वामी शुक्र केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में हो स्व राशि में हो या उच्च राशि में हो तो इसका स्वामी शुक्र बैठा है त्रिकोण में और अपनी उच्च की राशि में बैठा है मीन राशि में तो यहां ये महालक्ष्मी योग बन गया तो तो आप देख रहे हैं कि इससे कितना आ, मतलब आपको डिफरेंट चीजें दिखाई पड़ रही हैं हालांकि महालक्ष्मी योग अगर आप देखें तो कंफर्म भी होता है क्योंकि जो दूसरे भाव का स्वामी है वो ग्यारहवें भाव में गया है ये दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति है वो ग्यारहवें भाव में जाना तो अगर दूसरे भाव का स्वामी ग्यारहवें भाव में जाता है तो धन की वृद्धि करता है तो ये अपना भी देखने में मालूम चल रहा है और ये इस कुंडली में महालक्ष्मी योग से भी साबित होता है तो मुझे आपको आशा है कि मुझे कि आपको ये सब चीज़ें दोनों योग जो थे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट योग आपको बताए हैं ये दोनों योग आपको ठीक समझ में आए होंगे क्योंकि इनका आप कुंडली जब भी देखें तो इस तरह से भी देखें कि ये योग बन तो नहीं रहे हैं उसके अंदर क्योंकि ये योग बन रहे होते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट ही जीवन हो जाता है और देखने में बिल्कुल डिफरेंट लगता है कि कुंडली में कि इस जात का जीवन इतना अच्छा नहीं होगा लेकिन बिल्कुल डिफरेंट होता है उससे ये सिर्फ महाभाग्य योग और महालक्ष्मी योग की वजह से होता है इसके अलावा आगे आने वाले योग हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा जय श्री कृष्ण नमस्कार कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को थैंक यू